ఏపీలో స్థానిక ఎన్నికల వాయిదాపై రచ్చ కొనసాగుతోంది ఈ వ్యవహారంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ కార్యదర్శికి రాష్ట్ర ఎన్నికల ప్రధాన అధికారికి మధ్య లేఖల యుద్ధం కొనసాగుతోంది కాగా ఎన్నికల వాయిదాపై దాఖలైన పిటిషన్ను సుప్రీంకోర్టు ఇవాళ విచారించనుంది ఏపీలో స్థానిక ఎన్నికల వాయిదాపై రచ్చ కొనసాగుతోంది ఈ వ్యవహారంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ కార్యదర్శికి రాష్ట్ర ఎన్నికల ప్రధాన అధికారికి మధ్య లేఖల యుద్ధం కొనసాగుతోంది కాగా ఎన్నికల వాయిదాపై దాఖలైన పిటిషన్ను సుప్రీంకోర్టు ఇవాళ విచారించనుంది ఇదే విషయానికి సంబంధించి మా ఢిల్లీ ప్రతినిధి ఏపీలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ప్రక్రియ ఎన్నికలపై ఈ రోజు సుప్రీం కోర్టులో విచారణ ఉంది ప్రధానంగా సుప్రీం కోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి శరద్ అరవింద్ బాపీ నేతృత్వంలో ధర్మాసం ముందు ఈ వాదనలు ఈ రోజు ఉంటాయి ఏపీ ప్రభుత్వం తరఫున సొలిసిటర్ జనరల్ ప్రసాద్ మహత అడిషనల్ సొలిసిటర్ జనరల్ ఆత్మారామ్ నాథ్ గారిని వాదిస్తున్నారు ఏపీ ఎన్నికల కమిషన్ ముందుగానే కేవీటి పిటిషన్ కూడా దాఖలు చేయడం జరిగింది కేవీటి పిటిషన్ దాఖలు చేయడం అంటే ముందుగా ఏదైనా ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకోబోయే ముందు ధర్మాసనం కేవీ పిటిషన్ వేసినటువంటి పిటిషనర్ యొక్క వాదనలు వినాలి ఆ మేరకు ఎన్నికల కమిషన్ పిటిషన్ కేవీ పిటిషన్ దాఖలు చేయడంతో ఎన్నికల పిటిషన్ కూడా తరఫున కూడా పరమేశ్వరనే న్యాయవాది వాదిస్తున్నారు వాదనలు విన్న తర్వాత సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది ప్రధానంగా ఎన్నికల స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ప్రక్రియను నిలుపుదల చేస్తూ ఎన్నికల కమిషన్ రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ తీసుకున్న నిర్ణయంపై స్టే ఇవ్వాలని చెప్పి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కోరుతుంది అయితే దీనికి రెండు అంశాలు రెండు ప్రత్యామ్నాయాలు ఉన్నాయి ఒకటి ముందు హైకోర్టుకు వెళ్లకుండా సుప్రీంకోర్టుకు ఎందుకు వచ్చారన్న అంశంపై సుప్రీం ధర్మాసనం ప్రశ్నించే అవకాశం ఉంది ఒకవేళ కోర్టు వేసినా తిరిగి హైకోర్టుకి వెళ్లొచ్చనే నిర్ణయం కూడా తీసుకోవచ్చు లేదా ఈ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ ఎన్నికల ప్రవర్తన నియమావళి అమల్లో ఉంది కాబట్టి ఆ ఎన్నికల ప్రవర్తన నియమావళిని కదలించాలని చెప్పి కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కోరే అవకాశం ఉంది అయితే ఎన్నికలు వాయిదా వేసిన మేరకు ఆ మేరకు ఎన్నికలు జరిపినప్పటికీ కూడా ఈలోగా ఎన్నికల ప్రవర్తన నియమావళిపై సడలింపు ఇవ్వాలని చెప్పి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కోరే అవకాశం ఉంది ఈ రెండు అవకాశం ఉన్నాయి ఒకటి హైకోర్టుకు పోయే అవకాశం లేదా ఎన్నికల ప్రవర్తన నియమావళిపై సడలింపు ఇవ్వాలని చెప్పి మినాయింపు ఇవ్వాలని చెప్పి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కోరే అవకాశం ఉంది ఈ రెండు అంశాలపైన సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం ఈ రోజు నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది